ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോകണം കാരണം പിന്നെ വരാവുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നിങ്ങൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ സാധിച്ചേട്ടാ ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ജനറലി എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചോദിക്കാറ് ജനറലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൽ മീ യു അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അത് അത് ശരിക്കും ആ ഇന്റർ ആ ഇന്റർവ്യൂന് വരുന്ന ആളെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വാമപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തിപ്പോൾ ഒരു ഒരു വലിയൊരു അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നിങ്ങളൊന്ന് റിലാക്സ് ആവുക നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തോട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കാനും മാറ്റാനും പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള എക്സ്ട്രാ സ്കില്ലിനെ കുറിച്ചോ പറയാനൊരു അവസരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അവസരമാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെൽ ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഒരു മാരത്തോൺ ഓടുന്ന പോലെ ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാരത്തോൺ എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാരത്തോൺ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് 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 ആ ഇത് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അവസരം പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അക്കാദമിക് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കോളേജിൽ ടോപ്പർ ആയിരുന്നു എങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു അവസരമാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രിപ്പറേഷന് പ്രിപ്പർ അതിനും ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അത് കാരണം നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഏരിയേനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മളൊരു ഏകദേശം വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണത് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോകരുത് ഞാൻ ഞാൻ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചോ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ആൻസർ ഇതാണ് ആ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അതൊന്നുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അത് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാരണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഞാൻ ഇന്നത് കൂടി പറയാമായിരുന്നു എന്ന് പറയും പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോകണം കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേരിൽ നിങ്ങളെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണിക്കണം അപ്പോൾ അത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് തന്നെ വീണ്ടും കേട്ടിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ എൻവയറമെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ടാർജറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തതോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു അതല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു 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 ദിവസം ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻസ് ഒരുമിച്ച് വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ടീം വർക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളവിടെ മാനേജ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ പലരും പലപ്പോഴും അവർ നിങ്ങൾ കുറേ തിയറി കുറേ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് വളരെ ഒത്തിരി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് അത് ഒരു അതൊരു ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ എൻവയറമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ അതിനോട് കണക്റ്റഡായിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു ചോദ്യമാണ് സ്ട്രെസ് നിങ്ങളെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ്ഫുൾ എൻവയറമെൻറ്റ് ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിന് അതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ വർക്കലോട് നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുപ്പീരിയറിനോട് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊളീഗിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് അത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ചിന്താഗതി അല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ഇൻ്റർവ്യൂലൊന്നും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വരില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ആളുകൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ അത് നിങ്ങൾ മാനേജറോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊളേജിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാനേജറോട് ചെന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ അച്ചീവ് ദിസ് ഇൻ ദിസ് സ്പെസിഫിക് ടൈം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ചെല്ലുന്നതിനേക്കാളും നല്ല നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് വേറെ ആളെ സപ്പോർട്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ചോദ്യമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരാവുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അതും നിങ്ങൾ നാട്ടിലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മളാ ഒരു നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊളീഗുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊളീഗായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സോൾവ് സോൾവ് ചെയ്തു അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോകണം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ അകത്ത് അത് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ജോബിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു കൊളീഗുമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജെറിൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നു അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കുക ആ ജെറിനെ അത് എൻ്റെ ഭാഗ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മാനേജറോട് സംസാരിക്കുക ഇനിയും അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന പ്രതി നമ്മൾ പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒര
അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഏകദേശം ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണ് കോൺഫ്ലിക്ട് പിന്നെ സ്ട്രെസ് ഇതുപോലെ കൾച്ചറൽ ഒട്ടു മിക്കവാറും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സിനാരിയോ തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് വയലന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫീൽഡുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് കൊളാപ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് അത് മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പേഷ്യന്റ് ബി പി കുറഞ്ഞു പോയാൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ട്രോക്കിന്റെ യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പേഷ്യന്റ് സ്ട്രോക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇന്റർവ്യൂന്റെ അവസാനം എല്ലാവരും ചോദിക്കുമല്ലോ ഈ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ അതിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ സാധാരണ എന്താണ് അതിന് പറയാൻ നല്ലൊരു മറുപടി അതിന് സാധാരണ രീതിയിൽ പറയാൻ നല്ലൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ ഏരിയനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ മെന്റൽ ഹെൽത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു എത്ര എത്ര പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു സ്റ്റാഫിന് പെർ റേഷ്യ എത്ര എത്ര പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചോദിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ ഏരിയനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ എത്ര സമയം ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന്റെ ഫർദർ എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്റെ കരിയറിൽ എനിക്ക് പാത്വേ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കരിയറിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും അംബീഷ്യസ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എനിക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ നഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ക്ലിനിക്കൽ നഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് ചാർജ് നഴ്സ് ആയിട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദിക്കുക അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഒരു നല്ലൊരു എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചേട്ടന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പലരോടും ഇപ്പോൾ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും കാണാത്തൊരു കാര്യം അതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് ഇതിനെ നമുക്ക് ആ ഏരിയനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതും അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതും നമ്മൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങി പോവാ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാധിച്ചേട്ടന് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് മെയിനായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നത് ക്യാബ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേട്ടൻ പറയാനായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാബ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പം അത് സ്ലോ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിട്ട് അതിന് നമ്മൾ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ലത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അത് അതിന് സ്പീഡല്ല ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ സ്ലോ ആയിട്ട് പറയുക പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആൻഡ് ക്രിസ്പ് ആയിരിക്കുക